പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വചനമാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇരുമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നീ ഈ വചനം അവരോട് പറയണം എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും രാവും പകലും കണ്ണുനീർ ഒഴുകട്ടെ എൻ്റെ ജനത്തിൻ പുത്രിയായ കന്യക കഠിനമായി തകർന്നും വ്യസനകരമായി മുറിവേറ്റും ഇരിക്കുന്നു ഈ ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ദൈവജനത്തിൻ്റെ ദാരുണമായ തകർച്ചയും ദൈവത്തിൻ്റെ വില വേദനയും അതോടൊപ്പം മടങ്ങി വരവിനായുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനവുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അമേൻ തിരുവചനം നമ്മൾ ആദ്യോടന്തം പഠിച്ചാൽ ദൈവം എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ശിക്ഷയും ന്യായവിധിയും ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം മുൻപിലായി ദൈവം തൻ്റെ കരുണയുടെ ദൂത് മടങ്ങിവരവിനായുള്ള ദൂത് തൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അമേൻ ഈ അധ്യായം വരൾച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അധ്യായമായിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് വരൾച്ചയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ദൈവീക പ്രവചനമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഈ നാളുകളിൽ നം മനുഷ്യവർഗം അല്ലെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ആമേൻ നാളുകളിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും ആമേൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂരവെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതി ചേർത്ത ഒരു തിരുവചന ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വിഷയങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേൻ ഒന്ന് ഇത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ വിലാപമായി ഉയരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമതായി ദൈവജനം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാം മൂന്നാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ കാണാം നാലാമതായി ദൈ ജനത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയരെ ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഈ ചെറിയ അധ്യായം നമുക്ക് വിഭജിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അമേൻ സ്തോത്രം ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിങ്ങനെ പറയുന്നു യഹൂദ ദുഃഖിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പടിവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ കറുപ്പുടുത്ത് നിലത്തിരിക്കുന്നു യരുഷലേമിൻ്റെ നിലവിളി പൊങ്ങുന്നു ഹലലുയ്യ അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ആരാ കറുപ്പുടുത്തത് ആരാ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് ആമേൻ എവിടെ നിന്നാണ് വിലാപമുയരുന്നത് ഹലലുയ്യ ആമേൻ യഹൂദ ആമേൻ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്തുതിക്കുന്ന ജനം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ദൈവജനം ഹലലുയ്യ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പ്രശ്നവും ഇത് തന്നെയല്ലേ ആമേൻ യരുശ്ലേമിൽ നിന്ന് നിലവിളി പൊങ്ങുന്നു ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഈ നാളുകളിൽ നിലവിളി പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ വേദനയുടെ നിലവിളി ആമേൻ ആഗോള വ്യാപകമായി ദൈവജനം സ്തുതിക്കുന്ന ജനം ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഈ നാളുകളിൽ ദുഃഖിച്ച് കരയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഹലലുയ്യ രണ്ടാമത്തെ അവരുടെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ആമേൻ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ദൈവമേ നീ യഹൂദയെ കേവലം ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞുവോ നിനക്ക് സിയോനോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുവോ പൊറുപ്പാകാതെ വണ്ണം നീ ഞങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് എന്ത് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു ഒരു ഗുണവും വന്നില്ല രോഗശമനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ ഫീതി എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ ഈ നാളുകളിൽ 
ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നടുവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിനായി നമ്മൾ കാത്തുക തിരിക്കുകയാ ഈ ആഴ്ചയിൽ മാറും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ മാറും ഈ മാസം കൊണ്ട് മാറും ഈ വർഷം കൊണ്ട് മാറും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമാധാനത്തിനായി കാത്ത് ഈ മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് ലോകം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ജനം വിമുക്തരാകുവാൻ ഒരു രോഗശമനത്തിനായി നമ്മളെല്ലാവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഹലലുയ്യ അമേൻ ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ വിലാപവും വേദനയും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാളുകളിലും ഹലലുയ്യ അവിടെ ചോദിക്കുകയാ ദൈവമേ നീ യഹൂദയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ നീ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞുവോ അമേൻ സ്തോത്രം ദൈവമേ നിനക്ക് സിയോനോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവജനത്തോട് നിനക്ക് അമേൻ വെറുപ്പ് തോന്നുന്നുവോ അല്ലല്ലു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾക്കൊരു മറുപടി വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ശമനം വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായി കാത്തിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ നിലവിളി ദൈവമക്കളെ ഈ നാളുകളിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന സകേല ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആമേൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലല്ലുയ്യ അമേൻ അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ അമേൻ ഈ അധ്യായം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അമേൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ചില ചിന്തകൾ അമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ രണ്ടാമതായി അവരുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആരുടെ ചോദ്യമാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ചോദ്യം അമേൻ ദൈവസഭയുടെ ചോദ്യം അല്ലല്ലുയ്യ അമേൻ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവരുടെ ചോദ്യം കാണുന്നത് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രത്യാശയും കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായുള്ളവേ നീ ദേശത്ത് പരദേശിയെ പോലെയും ഒരു രാ പാർക്കാൻ മാത്രം കൂടാരമടിക്കുന്ന വഴിപോക്കനെ പോലെയും ആയിരിക്കുന്നത് എന്ത് അമേൻ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രസക്തമായ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഹലലിയ അമേൻ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ദൈവം അമേൻ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയാണ് അവർ സേവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവം കഷ്ടകാലത്ത് അവരുടെ രക്ഷിതാവാണ് ഏത് കഷ്ടത്തിലും ഇറങ്ങി വന്ന് വിടുവിക്കുന്ന അവരുടെ രക്ഷിതാവാണ് ദൈവം അല്ലല്ലുയ്യ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേൻ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പരദേശിയെ പോലെ അമേൻ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒരു രാ പാർക്കാൻ മാത്രം കൂടാരമടിക്കുന്ന ഒരു പരദേശിയെ പോലെ ദൈവമേ നീ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവജനം ചോദിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉയരാറുണ്ട് കർത്താവെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അനങ്ങാതങ്ങ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഹലലിയ നീയല്ലേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ട ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്ത് മറുപടി തരേണ്ട ദൈവം അങ്ങ് മാത്രമാണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവമേ നീ ഒരു പരദേശിയെ പോലെയും ആമേൻ ആമേൻ കൂട ഒരു വഴിപോക്കനെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയാത്രകനെ പോലെയും നീ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആയിപ്പോയത് എന്ത് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ നമുക്ക് കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് ഒരു പരദേശിയെ പോലെ ആയിപ്പോവുകയാണ് സ്തോത്രം അമേൻ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആയിപ്പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ദർശിക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ അമേൻ കാര്യം കാണുവാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യ സമയത്ത് വേദനകളുടെ സമയത്ത് കഷ്ടകാലത്ത് മാത്രം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് മറുപടി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്പാൽപ്പാൽപ്പമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഒരനുഭവം 
ദൈവമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഹലുലി അത് ദൈവത്തിന് വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് അമേൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരാധനയിലും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ തീഷ്ണത കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും തീഷ്ണത കാണിക്കുന്നത് അവർ പ്രശ്നത്തിലാകുമ്പോഴാണ് കുടുംബത്തിലൊരു വിഷയം വന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നു സാമ്പത്തികമായി തകർച്ചകൾ വന്നു ആരോഗ്യപരമായി ക്ഷീണിച്ചു അമേൻ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓടി വരികയും കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും അമേൻ ഒത്തിരി ആത്മാർത്ഥത സഭയോട് കാണിക്കുകയും ദൈവദാസന്മാരോട് കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീഷ്ണത സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അതൊക്കെ നൽകി കഷ്ടകാലത്ത് നമ്മളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ വിടുവിച്ച് മറുപടി തന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരമൊക്കെ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പാൽപമായി ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടു പോകുന്ന ആമേൻ ഒരു പിന്മാറ്റ അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഹലലുയ എന്നാൽ കർത്താവിന് ആ സ്വഭാവം ഇഷ്ടമല്ല ഹലലുയ അമേൻ നല്ല ഏത് കാലത്തും നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഹലലിയ ദാവിത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും അവനെ സ്തുതിക്കും അമേൻ ഏത് അവസരത്തിലും ഒരുപോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് ഭക്തൻ ഹലലുയ അപ്പോൾ കർത്താവിന് അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം ഒട്ടുമേ ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പരദേശിയെ പോലെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണരുത് അമേൻ ഒരു രാ പാർക്കാൻ കൂടാരമടിക്കുന്ന ഒരു പരദേശിയെ പോലെ ഒരു വഴിയാത്രകനെ പോലെ അമേൻ അമേൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് എന്താണ് ആഗ്രഹം പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ പാർക്കണമെന്നാണ് വലിയവനായ കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ കൂടെ പാർക്കുവാനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ അതായത് ഏതൻ മുതൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജനത്തോട് കൂടെ വസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതൻ പ്രതീസയിൽ നമുക്കറിയാം അമേൻ തന്നോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് അമേൻ അവരുടെ കൂടെ നടക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലല്ലിയ അവിടെ ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നഷ്ടം വന്നു ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വിഘ്നം വന്നു ആമേൻ സ്തോത്രം നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രൈമിലെ ഇരുമ്പുലയിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചത് എന്തിനാണ് ഹാലുയ്യ ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അമേൻ ദൈവം പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നടക്കണം ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിന് ദൈവജനത്തെ പറ്റിയുള്ളതായ വലിയ ആഗ്രഹം എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് സാധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ജനം അമേൻ പൂർണ്ണമായി അതിന് അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് തിരുവചനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവരുടെ അനുസരണക്കേടും അവരുടെ പുറുപുറുപ്പും അവരുടെ ദുശാഠ്യമുള്ള സ്വഭാവം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇനിയും വസിക്കത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇനിയും നടക്കത്തില്ല മോശയെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അയക്കുമെന്ന് തിരുവചനം പറയും അവിടെയും ദൈവത്തിന് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടായത് ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും അവൻ നമുക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ജാതി ഏതുള്ളൂ എന്ന് അമേൻ തിരുവചനം പറയുക നേരാണ് സത്യമായ കാര്യമാണ് അമേൻ ഈ ദൈവത്വ ദൈവം അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും ഏത് സമയത്തും നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെയും നമ്മളോട് ഇത്ര അടുത്തിരിക്കുന്ന അമേൻ ദൈവം ഇ ഇത്ര അടുത്തു വന്നിടപെടുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ജാതി വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് ആമേൻ മോശ തൻ്റെ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അങ്ങനെ ദൈവം അടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ വസിക്കുവാൻ ആമേൻ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവത്തെ അനുവദിച്ചില്ല തലമുറകളുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറി ഹലെ ലുയ്യ ഇപ്പോൾ ദൈവം എവിടെയോ ദൂരെ പോയിരിക്കേണ്ടിയ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നെത്തി ആ മേൻ സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബന്ധം അമേൻ ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 
നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ ആരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്റെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നീ തനിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അമേൻ നീ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓഫീസിലായിരിക്കുമ്പോൾ നീ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകനായി ഏകയായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല നീ കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നീ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ എവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തലമുറകളുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ ദൈവം ഒരു രാത്രി മാത്രം പാർക്കുവാൻ കയറിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ചറെ പോലെ ആമേൻ ഒരു വഴി യാത്രക്കാരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവലറെ പോലെ ആമേൻ തലമുറകൾക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പലരും സഭയിൽ വരുന്നത് എന്തിനാന്നറിയാമോ അവരുടെ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കണം ആമേൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരണമുണ്ടായാൽ അതിനൊരു സ്ഥലം വേണം ഈ ലോകത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ഒരു ചർച്ച് വേണം ആമേൻ ഇന്ന ചർച്ചിൻ്റെ മെമ്പർ ആണെന്ന് പറയണം ഇന്ന പള്ളിയിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് പറയണം കാരണം അവരുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയെടുക്കുവാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയല്ല ഒരു ക്ലബ് അല്ല ആരാധനയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയെന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ നിന്റെ ഭവനമെന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം ഒരു കണ്ണിനും ദയയില്ലാതെ കിടന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദൈവം കോരിയെടുത്ത് ആമേൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് നിനക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് നിലവിളിച്ച സ്ഥാനത്ത് ആമേൻ ആരും ആമേൻ കാണാതെ പോയ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പലരും മാറിപ്പോയപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ചേറ്റുകുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കോരിയെടുത്ത് അവന്റെ തോളിൽ വഹിച്ച് ആമേൻ നിന്നെ ഒരു അമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറുവോട് അണയ്ക്കുന്നത് പോലെ അണച്ചത് എന്തിനെന്നറിയാമോ നമ്മളോട് കൂടെ വസിക്കുവാൻ ഈ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഹലലുയ്യ അവിടെ കർത്താവിന് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആമേൻ ദൈവം ഇപ്പോൾ ഈ തലമുറയുടെ നടുവിൽ ഈ തലമുറയുടെ നടുവിൽ പിതാക്കന്മാര് ദൈവസാന്നിധ്യം കൊതിച്ചു എന്നാൽ ഈ തലമുറയുടെ നടുവിൽ ദൈവം ഒരു പരദേശിയെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ട് കണ്ടുപോയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദുഃഖമായി പോയി എന്ന് ഈ സമയത്ത് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുക പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ആഗ്രഹം തന്റെ ജനത്തോടുകൂടെ വസിക്കണം എന്നാണ് അതിന് രണ്ടു കോരിന്തർ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വളരെ നീണ്ട വാക്യങ്ങളാണ് അത് ഞാനൊന്ന് ഷോട്ടാക്കി പറയാം ഹലലുയ്യ അവിടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അമേൻ ജനത്തിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധിയും വേർപാടുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പ് ആമീൻ സ്തോത്രം എവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് പറ്റുമാനത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പറയുക ആമേൻ ഞാൻ വിശുദ്ധരായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരുന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കും അവിടെ ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവുമായിരിക്കും ആമേൻ ഞാൻ അവർക്ക് പിതാവും അവർ എനിക്ക് പുത്രി പുത്രന്മാരുമായിരിക്കുമെന്ന് ആ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുക എപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രിയായി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ഒരു പിതാവായി ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ ഹലലുയ്യ ദൈവ ജനത്തിനൊരു വേർപാടുണ്ട് ദൈവ ജനത്തിന് ജീവിക്കുവാൻ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ആമേൻ ആ പ്രമാണത്തിൽ ആ വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവജനമായി കഴിയും ോൾ ദൈവം പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വന്ന് വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അമേൻ സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും അമേൻ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് കൂടെ വസിക്കാൻ വരികയാണ് അവിടെ പറയുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടെയിരിക്കും ഹാലെ ദൈവം 
തൻ്റെ ജനത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ പറ്റിയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ നമ്മൾ തിരുവചനം ആദ്യോടന്തം പഠിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം തൻ്റെ ജനത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആമെ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തി നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നമ്മൾ അല്പം മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ അത് കർത്താവ് പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു പരദേശിയാണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആമേൻ ഒരു ഒരു വഴിപോക്കനാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ കുറവുകൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ നീ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ കർത്താവെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണം അങ്ങേ വിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങും പോകുവാൻ ഇടമില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചോദിക്കുന്നു െന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമേൻ രണ്ടാമതായി അമേൻ ഈ ജനത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ത് അമേൻ വാക്യം ഒൻപതിൽ അത് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഭ്രമിച്ചു പോയ പുരുഷനെ പോലെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വീരനെ പോലെ നീ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനം യഹൂദയുടെ ചോദ്യമാണ് സ്തോത്രം എന്താണ് ആമേൻ ദൈവമേ ഭ്രമിച്ചു പോയ ഒരു പുരുഷനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു പോയ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ നീ ആയിപ്പോയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഹലലിയ അമേൻ അമേൻ ഭ്രമിച്ചു പോയ ഒരു പുരുഷനെ പോലെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വീരനെ പോലെ ദൈവമേ നീ ആയിപ്പോയോ നിനക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു രോഗശമനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നു ആമേൻ ഞങ്ങൾ ദൈവജനം ദുഃഖിക്കുന്നു എരുസലേമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് വിലാപമുയരുന്നു ദൈവമേ ഇപ്പോൾ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഭ്രമിച്ചു പോയൊരു പുരുഷനെ പോലെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വീരനെ പോലെ നീ അകന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്നാണ് രണ്ടാമതായി ദൈവജനം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഹലലുയ ദൈവമക്കളെ ദൈവം ഭ്രമിച്ചു പോയ ഒരു പുരുഷനാണോ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വീരനാണോ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം അണ്ടകടാഹങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച വലിയവനും സർവശക്തനുമായ ദൈവം ആമേൻ ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ തൻ്റെ കയ്യിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ദൈവം ആമേൻ ഭൂമിയെ തൻ്റെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ഈ സർവത്തെയും ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ആമേൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഉളവാക്കിയ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ വീഴ്ച ആർക്കു പറ്റി നമുക്ക് തന്നെയാണ് പറ്റിയത് ഹാലെ ലുയ ഹോസയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അത് എൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വാക്യമുണ്ട് അവർ കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുവോളം ഞാൻ മടങ്ങി എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കും ഹലലുയ ദൈവം പറയുകയാണ് ആ ദൈവജനം കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുവോളം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല ഞാൻ അടങ്ങിയിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പോയി അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഹാലലുയ എൻ്റെ ദൈവത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഈ വലിയ മഹാമാരി ആമേൻ ശാസ്ത്രം നോക്കിയിട്ടോ സയൻസ് നോക്കിയിട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആമേൻ ജ്ഞാനികൾ നോക്കിയിട്ടോ ആർക്കും കയ്യിലൊതുക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ആമേൻ സോപ്പ് കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ മാറാവുന്ന ഈ ഒരു ആമേൻ വൈറസിനെ ആമേൻ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ലോകം മുഴുവനും ആമേൻ ആമേൻ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുവോളും ഞാൻ മടങ്ങി എൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം കൃപ തരട്ടെ ആമേൻ നമ്മൾ സ്വയം നീതീകരിച്ച് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം നീതീകരിച്ച് പോകരുത് ആരും ഈ കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നിലവിളിക്കാം കർത്താവേ ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി കർത്താവേ ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും പുറകിലാക്കി കളഞ്ഞു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ സഭയോട് ക്ഷമിക്കണമേ ദൈവജനത്തോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾ കുറ്റം ഏറ്റുപറയുന്നു 
ഞങ്ങൾ അനുസരണം കെട്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ദുശാഠ്യം കാണിച്ചു പോയി വീഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വന്നുപോയി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അമേൻ അമേൻ നമുക്ക് കരയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ അസ്തമിച്ചു പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ദൈവം മഹാവീരനെ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു കളയരുത് ഹാലലിയ അവിടെ നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പറയുകയാണ് വയലിൽ വാൾ കൊണ്ട് പട്ടുപോയവർ പട്ടണത്തിൽ ക്ഷാമം കൊണ്ട് പാടുപെടുന്നവർ മരിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടുവാൻ ആരുമില്ല എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതേ അനുഭവമല്ലേ ഇന്ന് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുഴിച്ചിടുവാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത അനുഭവത്തിൽ ആമേൻ ഡെഡ് ബോഡികൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ആമേൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളോളം ആമേൻ ഉള്ള ഒരു അധ്യായമാണിത് അതിൽ കൂടുതലും ദൈവജനത്തിന്റെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ വാക്യത്തിൽ മാത്രം ദൈവം മറുപടി പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ വാക്യം പത്തിലാണത് കാണുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെ ഉഴന്നു നടപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാൽ അടക്കി വെച്ചതുമില്ല എന്ന് യഹോബ തൻ്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്താണ് അവർ ഉഴന്നു നടപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ കാൽ അടക്കി വെച്ചില്ല ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയെ അവർ പോയി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച വഴിയിൽ അവർ കാൽ അടക്കി വെച്ചില്ല അതിന് രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് ദേ ഹാവ് നോട്ട് കെപ്റ്റ് ദ ആർ ഫീറ്റ് ഇൻ ചെക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആമേൻ അവരവരുടെ കാലടികളെ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല അവരെങ്ങോ എവിടെയൊക്കെയോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനങ്ങ് പോയി ഹാലെ ലുയ്യ എൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയി യാത്ര ചെയ്തു അവരുടെ കാൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് രണ്ടാമത് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആമേൻ ആമേൻ പലയിടങ്ങളിലും ദൈവമക്കൾ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടിടത്ത് ആമേൻ സ്വയം അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ അതിര് കടന്നുപോയ കുറവ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയാം കർത്താവെ ഞാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വഴികളിൽ നടന്നു പോയതെന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോയതെന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ആമേൻ സ്തോത്രം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ കുറ്റം ഏറ്റുപറയാം സലോമോൻ ഷിമിയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തോടെയും സ്വസ്ഥതയോടെയും പാർക്കും നീ എരിശിലേം വിട്ടുപോകുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഓർക്കാം നമ്മളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് പാപകൂപത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആമൻ എരിശിലേമിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വസിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആമേൻ നമ്മൾ എരിശിലേം വിട്ടുപോയാൽ ആമേൻ നമ്മൾ ശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരാകും എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ആമേൻ എംഹൗസിലേക്ക് പോയ ആമേൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ആമേൻ ചേർന്ന് കർത്താവ് നടക്കുന്ന ഒരു രംഗം ലൂക്കോസിന് ശിവശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ഭാഗത്തെ ആമേൻ ശിഷ്യന്മാർ ദൈവത്തോട് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താ കർത്താവെ നേരം അസ്തമിപ്പാറായല്ലോ നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കണമേ നേരം വൈകുന്നല്ലോ നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കണമേ ഹാലുയ്യ ആമേൻ ഇൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരം വൈകുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ ആമേൻ ധാരാളമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരം വൈകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആരോഗ്യ അമേ നമ്മുടെ സമാധാനം നമ്മുടെ സന്തോഷം അമേ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നന്മകൾ ഇതൊക്കെ അസ്തമിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് നമ്മളോട് കൂടെ പാർക്കുവാൻ ആമേൻ ആ വൈകിയ വേളയിൽ നമ്മളോട് കൂടെ പാർക്കുവാൻ മറ്റാരുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവമക്കളെ അവർ പറയുകയാണ് നേരം വൈകി അസ്തമിപ്പാറായല്ലോ നീ ഞങ്ങളോടുകൂടെ പാർക്കണമേ അല്ലല്ലുയ്യ ജീവിത ത്തിന്റെ ആമേൻ ജീവിത സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ ഏതു പ്രായത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിത സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല ആ പ്രായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് പറയാം നേരം അസ്തമിക്കാറായി നേരം വൈകാറായി ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകരുതേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കണമേ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നോട് കൂടെ വസിക്കണമേ ആമേൻ എൻ്റെ സുഖകാലത്ത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ദുഃഖകാലത്ത് ഞാൻ ഏകനായി പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്
ദൈവസന്നിധി നിന്ന് വിട്ടുപോയ അകന്നുപോയ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ആമേൻ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് അടുക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവജനം അവിടെ അനുദപിക്കുവാൻ തയ്യാറായി ദൈവജനം അവിടെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അവരെ അനുദപിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അവർ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുവാൻ തയ്യാറായി ഈ വചനം അവര് ഉറക്ക പറയുവാൻ തയ്യാറായി ഹലലിയ അവര് കഠിനമായി വ്യസനകരമായി മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ അവിടെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോടൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം എവിടെയൊക്കെയോ കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ അകറ്റി നിർത്തിപ്പോയത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു പോയത് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ പിടിവാശികളും മത്സരങ്ങളും ആമേൻ പകപോക്കലുകളും ഒക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയ അനുഭവങ്ങൾ വളരെയുണ്ട് അത് നിമിത്തം പലരും മുറിവേറ്റു അത് നിമിത്തം പല കലാപങ്ങൾക്കും വഴക്കുകൾക്കും ഞാൻ കാരണമായി തീർന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ആത്മനിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ പോയത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ സഭാ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ആക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ കർത്താവെ നീ എനിക്കൊരു പരദേശിയായിരിക്കല്ലേ നീ എന്നോടുകൂടെ പാർക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ നീ എന്നോടുകൂടെ പാർക്കണമേ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമേ നല്ലവനായ കർത്താവേ ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ അടിയങ്ങളെ തന്നെ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ അകറ്റി നിർത്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ നടപ്പുകളെ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ പോയത് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റം ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു ഞങ്ങൾ കഠിനമായി മുറിവേറ്റുപോയി കർത്താവേ ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ രോഗം ലോകത്തിന് ശമനമില്ലാതെ പോകുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നില്ല കർത്താവെ ഓ ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞങ്ങളുടെ വേർപെട്ട ജീവിതത്തിന് കർത്താവെ വിഘ്നങ്ങൾ വന്നുപോയി ഞങ്ങൾ നിന്നെ കോപിപ്പിച്ചു പോയി ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച കുറവ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളോട് കൂടെ വന്ന് വസിക്കണമേ നേരം അസ്തമിപ്പാറായി കർത്താവെ നേരം വൈകി കർത്താവെ ഈ ലോകം കർത്താവെ ആമേ നാമേൻ അസ്തമിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ലോകമാകുന്ന കപ്പൽ തകരാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ലോക ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുത്തൻ പുലരി ആമേ നാമേൻ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിവിടരാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ നിത്യതയുടെ തുറമുഖത്ത് ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് മൊത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വസിക്കുവാനുള്ള സമയം ആസന്നമായിരിക്കുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ക്ഷമിക്കണമേ നിന്റെ വരവിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ യുവജനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in